hello friends back again uh, in this video we are going to talk about uh, the types of dividend that a company declares and uh, what are the provisions that we have uh, under the companies act 2013 we will be seeing in today's video so let's start types of dividend ante mana dividend any vidalaga ivvachu anedi ikkada untundi first time basis time basis ante eppudu icche danni batti manam decide chestamu మీకు సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాలి అంటే ఎవరైతే ఒక సోల్ ప్రొపేటర్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడో అంటే మీనింగ్ ఒక్కటి పర్సన్ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఆ బిజినెస్లో వచ్చిన ప్రతి ప్రాఫిట్ అతనికే వెళ్ళిపోతుంది అలాగే ఒక పార్ట్నర్షిప్ అనుకోండి ఫామ్ అనుకోండి అందులో ఒక త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ కలిపి స్టార్ట్ చేస్తారు అందులో వచ్చిన ప్రాఫిట్ అందరూ షేర్ చేసుకుంటారు మనం దీన్ని ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అంటాం అంటే కొంతమందికి ఒక పర్సంటేజ్ బేసిస్లో ఒక రేషియో బేసిస్లో ఇచ్చేస్తాము అలాగే ఒక కంపెనీ అవుతే మీరు కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు మీకు ఏంటి రిటర్న్ అంటే మీకు వచ్చేదాన్ని మనము డివిడెంట్ అంటాం ఓకే సో ఈ డివిడెంట్ని మనం ఎన్ని విధాలుగా బైఫర్కేట్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ టైం బేసిస్ టైం బేసిస్ అంటే మీరు ఎప్పుడు ఇచ్చిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి చెప్తాను అది ఏ డివిడెంట్ అనేది అనేది అంటే ఎలా అంటే అంటే మనకి ఎప్పుడైతే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి బుక్స్ క్లోజ్ అవుతాయి కదా బుక్స్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆరు నెలల లోపు మన కంపెనీ సెక్ట్ ఏమంటుంది అంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆరు నెలల లోపు ఒక ఏజీఎంని కండక్ట్ చేయండి అంటున్నాడు అంటే థర్టీయత్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ వరకు మీరు ఒక ఏజీఎంని కండక్ట్ చేయండి ఈ ఏజీఎంని కండక్ట్ చేసేటప్పుడు అందరు మెంబర్స్ వస్తారు ఆ మెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు డివిడెండ్ని డిక్లేర్ చేయండి అంటారు అంటే ఆ ప్రాసెస్ని మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం బట్ ప్రస్తుతానికి డిస్కషన్లో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక డివిడెండ్ని ఏజీఎం ద్వారా ఏజీఎం లోపు ఏజీఎంలో మీరు డిక్లేర్ చేస్తారో దాన్ని మనము ఫైనల్ డివిడెండ్ అంటాం అంటే మన థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్టీన్కి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ అయిపోయాయి మన పిఎన్ఎల్ చూసే చాలా భారీగా ఉంది మనకు ఫుల్ ప్రాఫిట్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఓకే కంపెనీకి మంచి ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో కొంత పర్సంటేజ్ని మనము రిజర్వ్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము రిమైనింగ్ కొంచెం పర్సంటేజ్ని మెంబర్స్కి డివిడెండ్ రూపంలో ఇచ్చేద్దామని చెప్పేసి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేస్తారు ప్రపోజ్ అంటే మేము ఇంత ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ని మేము డివిడెండ్గా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము అనేది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ జస్ట్ ప్రపోజ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రపోజ్ చేస్తారో తర్వాత వాళ్ళు నోటీస్ ఇస్తారు వాళ్ళకి అంతా మనకు ఆల్రెడీ క్లాసెస్లో అయిపోయాయి మరి జనాలకి ఒక మెంబర్స్కి నోటీస్ ఇచ్చేస్తారు ఓకే మేము ఏజీఎం కండక్ట్ చేసినాం రండి అని చెప్పేసి ట్వంటీ వన్ క్లియర్ డేస్ అని చెప్పేసి సో వాళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ రిజల్యూషన్స్ని పాస్ చేసేటప్పుడు ఈ మోషన్ ఓకే ఈ ఈ డిస్కషన్ని టేబుల్ పైకి తీసుకొచ్చేస్తారు సో అక్కడ ఉన్న చైర్మన్ ఏం చేస్తాడు ఓకే సో మనము మన బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డివిడెంట్ ఇవ్వడానికి ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు మీలో ఎంతమందికి ఓకే అన్నప్పుడు ఒక రిజల్యూషన్ మనం పాస్ చేస్తాము అందరూ చేతులు లేపడతారు ఎదులు లేపడతారు దాని తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాస్ దేర్ దెన్ వీ కెన్ సే ద డివిడెంట్ హ్యాస్ బిన్ డిక్లేర్డ్ అంటే ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తున్నారు ఈ మెంబర్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు అంటే మెంబర్స్ మీకు అప్రూవ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మెంబర్స్ స్వతగా వచ్చేసి సార్ మాకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డివిడెంట్ కావాలి మేమందరం ఓకే అంటున్నాము అంటే డిసిషన్ మీకు ఇవ్వట్లేదమ్మా మీరు ఇక్కడ వచ్చింది దేనికోసం అంటే నేను ఒక డివిడెంట్ చెప్తాను అజ్యూమింగ్ దట్ ఐఎమ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ నేను ఒక డివిడెంట్ చెప్తాను నేను ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నానని సో మీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే అవుతే ఎస్ అని చెప్పండి నో అయితే నో అని చెప్పండి అంటే రిజర్వేషన్ ఏదో మనం పాస్ చేస్తాము లేదంటే డ్రాప్ చేస్తాము అంతేకాని ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాకు నచ్చట్లేదు మేము ట్వంటీ పర్సెంట్ చేసుకుంటామంటే ఆ డిసిషన్ మీకు ఇవ్వట్లేదు అది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి మాత్రమే ఉంది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ని బట్టి వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాఫిట్ని బట్టి వాళ్ళ కాంపిటీషన్ని బట్టి మార్కెట్ని బట్టి అన్నిటిని కన్సిడర్ చేసుకొని ఒక రేట్ చెప్తారు ఆ రేట్ మీకు ఓకే అంటే తీసుకోండి లేదు అంటే డ్రాప్ చేయండి కానీ మీకు రేట్ని మార్చే అర్హత లేదు ఓకే సో ఇది ఒక పాయింట్ యా సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ మెయిన్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే ఒక డివిడెంట్ని ఏజీఎంలో మీరు డిక్లేర్ చేస్తున్నారో దాన్ని మనము ఫైనల్ డివిడెంట్ అంటాము అలాగే మనకి ఇంకొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరిమ్ డివిడెంట్ ఇంటరిమ్ డివిడెంట్ అంటే ఏంటి అంటే టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతానికి 
అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు రియాలిటీలోనే మనం ఫోర్టీన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఇవాళ రోజులో ఉన్నాము కానీ మనం నెక్స్ట్ ఏజెం ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో క్లోజ్ చేస్తామో అక్కడ క్లోజ్ చేస్తాము దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లోపు థర్టీయత్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో మనం మనం ఏజెంట్ని కండక్ట్ చేయొచ్చు అయితే ఇప్పుడు మన కంపెనీ మంచి ప్రాఫిట్లో ఉంది చాలా ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేస్తుంది సో మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇంకొక ఇక్కడ మూడు అంటే ఇంకొక మూడు నెలలు అక్కడ తొమ్మిది నెలలు ఆల్మోస్ట్ లైక్ పదకొండు నెలలు వెయిట్ చేసే ఓపిక నాకు లేదు కంపెనీకి ఇప్పుడు పిఎన్ఎల్లో చూస్తే చాలా ప్రాఫిట్ ఉంది మేము ఇప్పటి ఇప్పుడే మేము డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాము అంటున్నారు సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరిమ్ డివిడెంట్ వర్డ్లోనే ఉంది ఎప్పుడైతే ఏజిఎంలో కండక్ట్ చేస్తారో అది మనం ఫైనల్ డివిడెంట్ అంటాము ఎప్పుడైతే ఏజిఎంలో కాకుండా రెండు ఏజియాల మధ్యలో కండక్ట్ చేస్తున్నారో మీ అంతలో మీరుగా ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటున్నారో దీన్ని మనము ఇంటరిమ్ డివిడెంట్ అంటాం అంటే బిట్వీన్ టూ ఏజియమ్స్ ఇఫ్ ఎ డివిడెంట్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇంటరిమ్ డివిడెంట్ బట్ ఇఫ్ ద డివిడెంట్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద ఏజియం వీ కాల్ ఇట్ ఫైనల్ డివిడెంట్ సార్ ఇది మాకు అర్థమైపోయింది మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే ఏం చెప్పేది ఏం లేదు డివిడెంట్ ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేస్తున్నారో అది మీ ఇష్టం వచ్చినట్టే చేసుకోండి కానీ ఎప్పుడైతే మీకు ప్రాఫిట్ ఉండదు అంటే మీనింగ్ ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ ఎయిటీన్లో ఉన్నాను ట్వంటీ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఉన్నాను నా పిఎన్ఎల్ వచ్చేసేసి ఒక టెన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది టెన్ క్రో క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది సో ఇందులో నేను ఎంత డిక్లేర్ డివిడెంట్ చేసే డివిడెంట్ ఎంత డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఈ టెన్ క్రోర్స్కి టెన్ క్రోర్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చా లేదంటే టెన్ క్రోర్స్లో ఓన్లీ ఒక ఫైవ్ క్రోర్స్ డిక్లేర్ చేయొచ్చా అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ టెన్ క్రోర్స్లో అసలు నేను ఏమి డిక్లేర్ చేయకపోవచ్చా దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో పర్సెంట్ ఏది డిసిషన్ అయినా ఇది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిసిషన్ మాత్రమే షేర్ హోల్డర్కి ఇలాంటి ఇందులో ఇలాంటి వాట ఉండదు ఐ మీన్ వాళ్ళు డిసిజన్ మేకింగ్ చేసుకునే పవర్ ఇలాగా ఉండదు అయితే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు మీ డిసిషన్ అండి మేము మీ కంపెనీకి వదిలేస్తున్నాం అంటే ఒక లా ఏం చెప్తుందంటే మీ కంపెనీలో మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే ఆ ప్రాఫిట్లో మీరు ఎంత డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నది మీకే వదిలేస్తున్నారు నేను అందులో ఇంటర్ఫియర్ కాను కానీ ఎప్పుడైతే టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఈ ఇయర్లో వాళ్ళకి పిఎన్ఎల్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ లాస్ వచ్చేసింది లాస్ వచ్చినప్పుడు బాబు నీ ప్రాఫిట్ వస్తే డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేసింది నీకు చూస్తే లాస్ వచ్చింది నువ్వు డివిడెంట్ ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తున్నావు సో లా ఇప్పుడు పిక్చర్లోకి వస్తుంది లా ఏమంటుందంటే నీకు కరెంట్ ఇయర్లో లాస్ వచ్చింది కదా ఈ లాస్ వచ్చినప్పుడు మీరు డిక్లేర్ డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేస్తానంటే నేను ఒప్పుకోను కానీ కొంతమంది ఏమంటారు మీరు ఎవరు చెప్పడానికి మా కంపెనీ ఇది మాకు ఆల్రెడీ కరెంట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చింది కరెక్టే కానీ మాకు ఇంతకుముందు సంవత్సరాలలో మాకు చాలా రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఆ రిజర్వ్స్ నుంచి మేము వాడుకుంటున్నాము అంటే మా ఖజానా మా కంపెనీలో రెడీగా ఉంది కరెంట్ ఇయర్లో లాస్ వచ్చింది కరెక్టే మా సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు లేకుంటే ఎకనామ్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ బాగాలేదు లేదంటే కాంపిటీషన్ బాగాలేదు ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల నాకు ఈ కరెంట్ ఇయర్లో లాస్ వచ్చింది అంతేగాని నా కంపెనీ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ కాదు నాకు చాలా ప్రాఫిట్ ఉంది చూడంటే మా జనరల్ రిజర్వ్ చూడండి అందులో ఫుల్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి అది అందులో నుంచి నేను డిక్లేర్ చేస్తాను అడగడానికి మీరు ఎవరు అంటారు ఓకే సో దీనికి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ కోసమే మనకు రూల్ త్రీ అని ఒకటి వస్తుంది రూల్ త్రీ ఆఫ్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెంట్ రూల్స్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ అని చెప్పేసి ఆ రూల్ ఏమంటుందంటే ఏ సంవత్సరంలో అయితే మీకు లాస్ వస్తుందో ఆ సంవత్సరంలో మీరు డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ మీరు ఎలాగో తీసుకోలేరు అయితే మీరు ఏ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటారు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాఫిట్ని అంటే మీరు అకౌంట్స్ కరెక్ట్గా చేస్తే మీకు లాజిక్స్ అర్థమవుతాయి మీరు ఇంతకుముందు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని మీరు ఏవైతే డిక్లేర్ డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయకుండా పక్కకు పెట్టుకున్నారో అది మొత్తం మీరు రిజర్వ్స్లోనే ఉండొచ్చు ఆ రిజర్వ్స్ నుంచి మీరు విత్డ్రా చేసుకొని డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయడంలో నాకేం ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఇక్కడ నేను ఒక ఫోర్ కండిషన్స్ చెప్తాను ఆ ఫోర్ కండిషన్ని మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి ఆ ఫోర్ కండిషన్లో ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో ఆ అమౌంట్ని మీరు డిక్లేర్ చేసుకుంటే నేనేమి ఇంటర్ఫియర్ కాను అంటున్నారు సో దిస్ ఈస్ ద రూల్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఓన్లీ విన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ అడిక్వసీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ అడిక్వసీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే మీరు డివిడెంట్ ఒక టెన్ క్రోర్స్గా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు
సరిపడా ప్రాఫిట్ లేకపోవడం ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్లో మీరు ఏం చేస్తారు మీ దగ్గర ఉన్న ఖజానాన్ని కొల్లగొడతారు ఒకసారి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు రూల్ త్రీని ఫాలో అవ్వాలి సరే ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఐ రిక్వెస్ట్ యువర్ అటెన్షన్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ యా సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ మోన్ మోర్ ప్రొవిజన్స్ ఇందాక చెప్పినంతా మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్తుందంతా ఎగ్జామినేషన్ కోసం రైట్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ త్రీ వన్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెంట్ డివిడెంట్ షెల్ బీ డిక్లేర్డ్ ఆర్ పేడ్ బై కంపెనీ ఫర్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఓన్లీ అంటే మీరు డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు కదా ఆ డివిడెంట్ని మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు అంటున్నాడు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఓకే సో అవుట్ ఆఫ్ అంటే ఎందులో నుంచి తెస్తున్నారు అని అర్థం రైట్ సో దీన్ని మీకు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనము పిఎండల్ మన సిపిటి ఆర్ మేబీ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఏ బేసిస్లో అయినా మనం ఇలా చూస్తున్నాం కదా పిఎండల్లో మనకు లాస్ట్కి ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ ఒక అమౌంట్ వస్తుంది రైట్ సో మనం ఏం చేస్తాము మనకు డివిడెన్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఈ ప్రాఫిట్ నుంచి డిక్లేర్ చేస్తాము లేదు మాకు ఈ ప్రాఫిట్ నేను ఈ ఇయర్ డిక్లేర్ చేయదలుచుకోలేదు నేను దాచి పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫ్యూచర్లో నాకు అవసరం వస్తుండొచ్చు అని అనుకుంటే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకు ఈ షేర్ క్యాపిటల్ వాడితో పాటు ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ని కాస్త ఈ జనరల్ రిజర్వ్లోకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము అర్థమవుతుంది కదా అంటే ఇప్పుడు ఈ లా ఏమంటుందంటే బాబు నువ్వు డివిడెన్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఈ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్తోనే డిక్లేర్ చేసుకో ఫైన్ లేదు సార్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ లేదు అంటే పర్లేదు ఈ జనరల్ రిజర్వ్ తోటే డిక్లేర్ చేసుకో ఎందుకంటే మేబీ కరెంట్ ఇయర్లో నీకు ప్రాఫిట్ రాకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఇంతకుముందు వచ్చిన ప్రాఫిట్ కూడా నీ ప్రాఫిటే కదా ఈ జనరల్ రిజర్వ్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ప్రాఫిట్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అందులో నుంచి కూడా డిక్లేర్ చేసుకో కావాలంటే కండిషన్స్ చెప్తాను బట్ డిక్లేర్ చేసేసుకో ఆర్ కొంచెం ఇందులో కొంచెం ఇందులో నుంచి కూడా చేయొచ్చు అంటే అలా కూడా చేయొచ్చు సో మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు డివిడెంట్ దేని నుంచి డిక్లేర్ చేయొచ్చు కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్ విచ్ కు యూ యూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ బోత్ అంటే మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ దొరికేస్తాయి కొంచెం కరెంట్ ఇయర్ కొంచెం ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆర్ బోత్ ఆర్ లాస్ట్ వన్ ఒకటి వస్తుంది ఫోర్త్ వన్ అదేంటి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్కసారి ఎలా వస్తుంది అంటే కొన్ని కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ చాలా నష్టాలలో ఉన్నాయి అవి మన మన సొసైటీకి అవసరమయ్యే కంపెనీస్ సో ఇలాంటి వాటి కోసం ఏం చేస్తుంది అంటే పర్లేదు మీరు చాలా సంవత్సరాల నుంచి డివిడెన్ డిక్లేర్ చేయట్లేదు మీ కంపెనీ చాలా లాసెస్లో ఉంది బట్ స్టిల్ ఐ బిలీవ్ దట్ నీ నీ కంపెనీ ఏదో ఒక రోజు ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కావచ్చు నాకు నాకు నమ్మకం ఉంది అన్నప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఆ పిక్చర్లోకి దిగేసేసి కొంచెం ప్రాఫిట్ని మీకు ఇచ్చేస్తున్నాము మీరు డివిడెంట్గా డిక్లేర్ చేసుకోండి అంటుంది అంటే కంపెనీకి సతాహగా వచ్చిన ప్రాఫిట్ కాదు అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదో గ్యారంటీ ఇచ్చేసింది ఇలా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అమౌంట్ ఇచ్చేసింది ఆ అమౌంట్ని మీరు మీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చుకుంటున్నారు రైట్ సో వన్ సెకండ్ విల్ రివైజ్ వన్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ నుంచి చేసుకోవచ్చు సెకండ్ మీ జనరల్ రిజర్వ్ నుంచి చేసుకోవచ్చు థర్డ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దూ దీస్ టూ ఆర్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీస్ గివెన్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ గ్యారంటీ గివెన్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో అవసరానికి రావచ్చు యా సో నెక్స్ట్ నౌ ఐ రిక్వైర్ యువర్ అటెన్షన్ దిస్ కుడ్ అగైన్ కమ్ ఫర్ యువర్ ఫోర్ మార్క్స్ సి నేను అన్నిటికీ ఫోర్ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అంటున్నా అంటే ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు ఏ కంపెనీ మే బిఫోర్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎనీ డివిడెంట్ ఇన్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫర్ సచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ యాజ్ ఇట్ మే కన్సిడర్ అప్రోప్రియేట్ టు ద రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే ఏమంటుందంటే మీరు డిక్లే డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేసుకునే ముందు మీకు ఎంత కరెక్ట్ అనిపిస్తే అంత అంత అమౌంట్ని మీరు రిజర్వ్స్లోకి పంపించుకోండి అంటుంది సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ అంటే మనం సింపుల్ అకౌంటింగ్ టర్మ్స్లో మాట్లాడుకుందాం మన ఒక ఒక అతను ఒక పిఎండల్ ప్రిపేర్ చేశాడు ఈ పిఎండల్లో నెట్ ప్రాఫిట్ అతనికి ఒక టెన్ క్రోర్స్ వచ్చేసింది ఓకే so 10 crores vachina appudu assuming that you are the board of directors right now so what is the option that you have ee 10 crores ni dividend ga dividend ga declare cheyochu or general reserve ki transfer chesukochu అయితే ఎంత అమౌంట్ నేను జనరల్ రిజర్వ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయక ముందు అనేది మనకు మన ముందు యాక్ట్ లో నైన్టీన్ 
ఐ విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ సో నువ్వు డివిడెంట్ ఎంత డిక్లేర్ చేయాలన్నది నాకు సంబంధం లేదు మీ జనరల్ రిజర్వ్లో ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నది కూడా నాకు సంబంధం లేదు నాకు అంటే లాకి సంబంధం లేదు సో దిస్ ఈజ్ ఎట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ది వాళ్ళ సొంత డిసిషనే అవుతుంది కానీ లాలో ఇలాగ చెప్పట్లేదు మీకు ఇష్టం వచ్చినంతగా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు therefore the company may transfer such a percentage of the profits to the reserves before declaration of the dividend as it may consider necessary ante varaki enta varaku avasaram anukuntunaru enta amount reserves lo transfer chesukodam valla company ki manchi jarutundi ani anukuntunaru anta amount meer transfer chesukondi ante kaani nenu vachi em cheppanu adi mee decision ani cheppestundi such a transfer is not mandatory and the percentage to be transferred to the reserves is to be decided by the discretion of the company so idine name compulsory ga transfer cheyamani cheppatledu entha cheyala kuda cheppatledu adu mottham nike vadilestunnanu so ee point meeku important ante meeku bits lo gaani ledante oka four marker question lo gaani raavachchu yeah uh declaration of dividend out of the accumulated profits where a company owing to inadequacy or absence of profits indaki rendu words cheppanu owing to ante endu valla anadu okay owing to inadequacy of profits ante meeku saripada profit lenappudu or absence of profits ante meeku profits raanappudu ee rendu situations lo in any financial year propose to declare the dividend out of the accumulated profits earned by it in the previous years and transferred by the company to the reserves such a declaration of dividend shall be made only in accordance with the prescribed rules ma simple language lo cheppukovali ante eppudaithe meeku saripada profit ledu ledante loss ochindo appudu meeru mee ఎర్లియర్ ఇయర్లో ఉన్న ప్రాఫిట్ని అతను దానికి ఏమంటాడు అంటే అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటాడు ఇక్కడ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే మీనింగ్ జనరల్ రిజల్ట్స్ అని అర్థం ఓకే సో మీ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు నేను ఏం అనను కాకపోతే నేను నాకు కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి రూల్స్ డిక్లేర్ చేస్తుంది అంటే రూల్స్ని నోటిఫై చేస్తుంది ఆ రూల్స్ని మీరు ఫాలో అవుతూ మీరు మీ ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఉన్న ప్రాఫిట్ని వాడుకోవచ్చు అంటుంది అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు మీ కంపెనీ కరెంట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే ఇష్టం వచ్చినంత నువ్వు డిక్లేర్ చేసుకుని నేనేం అడగను కరెంట్ ఇయర్లో లాస్ వచ్చింది ఆ రికార్డ్ సరిపోవట్లేదు అంటే మీ రిజల్ట్స్ని వాడుకోండి కానీ నా చెప్పిన రూల్స్ని వినండి అని చెప్తా ఉంటుంది రైట్ యా సో ఆ రూల్స్ని చూద్దాం ఇందాక చెప్పాను కదా రూల్ త్రీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ డిక్లరేషన్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెంట్ రూల్స్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ అని ఆ రూల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అనేది మనము కొంచెం కాంటెక్షువల్గా అర్థం చేసుకుందాము ఎందుకంటే ఇది థియరీయే రాస్తాం ఎగ్జామ్లు కానీ థియరీ రాయ రాయాలి అంటే దాన్ని ఎలా అప్లై చేస్తారు అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తెలుసుకుందాం ద రేట్ ఆఫ్ డివిడెంట్ డిక్లేర్డ్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద రేట్స్ ఎట్ విచ్ ద డివిడెంట్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ బై ఇట్ ఇన్ ద త్రీ ఇయర్స్ ఇమీడియట్లీ ప్రొసీడింగ్ దాట్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నారు బాబు మీరు ట్వంటీ నైన్టీన్ టు ట్వంటీలో ఉన్నారు కదా కరెంట్ ఇయర్లో లాస్ వచ్చింది డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయవచ్చు అంటే లేదు డబ్బులు లేవు ఏం చేస్తారు రిజర్వ్స్ నుంచి తీసుకుంటారు తీసుకోండి కానీ ట్వంటీ ఎయిటీన్ నుంచి నైన్టీన్కి మీరు ఎంత డిక్లేర్ చేస్తారు నాకు డేటా ఇవ్వు అలాగే ట్వంటీ సెవెంటీన్ నుంచి ఎయిటీన్లో ఎంత డిక్లేర్ చేస్తారు దాని డేటా ఇవ్వు అలాగే ట్వంటీ సిక్స్టీన్ నుంచి సెవెంటీన్లో మీరు ఎంత డిక్లేర్ చేస్తారు ఆ డేటా ఇవ్వు సో ఈ మూడు డేటాలు నేను తీసుకుంటాను ఈ మూడు డేటాల నుంచి నేను ఒక యావరేజ్కి వచ్చేస్తాను ఓకే అంటే ఇది వన్ ఇది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది మనకు ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది కదా ఇది ఒక ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం సో ఎయిటీన్ ట్వంటీ టీ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ యా సో ఈ త్రీ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్స్ని ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ డివైడ్ బై త్రీ చేస్తే ఇది మనకు ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది అంటే మీరు ఈ ఇయర్లో లాస్ వచ్చింది కరెక్ట్ సో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నేను యావరేజ్ తీసుకుంటే మీరు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రేట్తో డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా సో కరెంట్ ఇయర్లో కూడా మీరు డిక్లేర్ చే డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మీరు డిక్లేర్ చేయకండి కావాలంటే ఫోర్టీన్ చేసుకోండి కావాలంటే థర్టీన్ చేసుకోండి కావాలంటే ఫిఫ్టీన్ చేసుకోండి అంతేగాని సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అంటే ఒప్పుకోను ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే నాకు ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది మీరు ఎంత డిక్లేర్ చేసుకున్నా ఫిఫ్టీన్ లోపే చేసుకోవాలి సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్ నెంబర్ వన్ clear yeah i am hoping it is clear because i cannot uh, listen to your answer however this rule will not apply if a company has not declared any dividend in each of the three preceding financial years ante sir correct sir me rule cheptunaru last year chudandi anti antakana mundu chudandi mundu chudandi ani cheppesi కాకపోతే సపోజ్ కంపెనీ ఆ త్రీ ఇయర్స్లో డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయలేదు ఈ కంపెనీ ఎలాంటి కంపెనీ అంటే
లేక లేక ఇయర్ చేయాలనుకుంటుంది కానీ ఇయర్ లాస్ వచ్చేసింది అంటే ఇప్పుడు డిక్లేర్ చేయకూడదు అంటే చేయొచ్చు ఎందుకు అంటే మీరు ఈ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఈ లాస్ట్ ఇయర్స్ లో ఈ ఇయర్ లో జీరో డిక్లేర్ చేస్తారు అనుకోండి ఓకే ఈ ఇయర్ లో జీరో ఈ ఇయర్ లో జీరో అంటే డిక్లేర్ చేయలేదు అనుకోండి ఈ రూల్ అప్లై కాదు ఈ రూల్ అప్లై కాదు అంటే ఈ యావరేజ్ తీసుకున్న రూల్ అప్లై కాదు వాళ్ళకి ఇంకా వేరే ప్రొవిజన్స్ ఉంది ఇంకా మనకి ఇంకా కింద రూల్స్ వస్తాయి ఆ రూల్స్ ని వాడుకోండి అని అర్థం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఈ సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ లో జీరో డిక్లేర్ చేస్తారు ఈ ఇయర్ లో ట్వెల్వ్ చేస్తారు ఈ ఇయర్ లో ఎయిటీన్ చేస్తారు అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఈ రూల్ అప్లై అవుతుంది అంటే అప్లై అవుతుంది ఎందుకు అంటే ఈ ఇయర్ లో డిక్లేర్ చేయలేదు కరెక్టే కానీ ఈ ఇయర్ లో చేస్తాడు కదా ఈ ఇయర్ లో చేస్తారు కదా సో మీరు జీరో ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ డివైడ్ బై త్రీ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది ఎంతో నంబర్ నాకు కూడా తెలియదు సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అర్థమవుతుంది కదా మీనింగ్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో త్రీ ఇయర్స్ కి త్రీ ఇయర్స్ డిక్లేర్ చేయకపోతే ఈ రూల్ అప్లై కాదు కానీ త్రీ ఇయర్స్ లో ఏదో ఒక ఇయర్ లో డిక్లేర్ చేస్తారు అంటే ఈ రూల్ అప్లై అవుతుంది మీరు యావరేజ్ చేయండి అని అర్థం రైట్ సో దట్ ఈస్ ద రూల్ నెంబర్ వన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ద టోటల్ అమౌంట్ టు బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ సచ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ యాజ్ అపియరింగ్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ స్టేటస్ ఇలా ఉంది ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఒక హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఉంది పెద్ద అమౌంట్ తీసుకుందాం అలాగే జనరల్ రిజర్వ్ ఒక టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఉంది సో మొత్తం కలిపితే త్రీ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ వస్తుంది కదా ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్తుంది ఫస్ట్ రూల్ ఏం చెప్తుంది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యావరేజ్ కన్నా మీరు ఎక్కువ ఇవ్వకండి అంటుంది సెకండ్ రూల్ ఏమంటుందంటే నువ్వు ఎంతైతే నువ్వు ఇందులో నుంచి ఈ జనరల్ రిజర్వ్ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నావో తీసుకో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏంటి కరెంట్ ఇయర్ లాస్ వచ్చింది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ జనరల్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు కదా ఇందులో నుంచి తీసుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారు కదా తీసుకోండి బట్ అది ఎంతవరకు తీసుకోవాలో కూడా నేనే చెప్తాను ఎంత అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అంటే థర్టీ క్రోడ్స్ కంటే మీరు ఎక్కువ తీసుకోవద్దు మీ జనరల్స్ చూడడానికి రెండు వందల కోట్లు కనిపిస్తున్నాయి బట్ మీరు ఎంత తీసుకోవచ్చు మాక్సిమం అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ యాజ్ అ పేరింగ్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మీరు లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ని ఓపెన్ చేయండి అందులో మీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ని మీ రిజర్వ్స్ ని కలుపుకుంటే ఎంత వస్తుందో దానిలో టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ రిజర్వ్స్ నుంచి మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం ఇంత మీరు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డివైన్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు మీకు వదిలేసాను సెకండ్ కండిషన్ ఏమంటుంది మాక్సిమం థర్టీ క్రోడ్స్ తీసుకోవాలి అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోవడానికి వీలేదు అంటుంది అలాగే మనకి ఇంకా రూల్స్ కూడా ఉన్నాయి అయిపోలేదప్పుడే థర్డ్ రూల్ వచ్చేసింది ఆ రూల్ ఏమంటుంది అంటే ద అమౌంట్ సో డ్రాన్ షెల్ ఫస్ట్ బి యూటిలైజ్ టు సెట్ ఆఫ్ ద లాసెస్ ఇంకర్డ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ డివిడెంట్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ బిఫోర్ ఎనీ డివిడెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ అంటే ఏమంటుంది అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు బాబు ఈ జనరల్ రిజర్వ్ నుంచి ఇరు ముప్పై కోట్లు తీస్తున్నారు కదా తీసుకోండి కానీ మీరు ఏంది కరెంట్ ఇయర్ లో లాస్ వచ్చింది కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ జనరల్ రిజర్వ్ పట్టుకున్నారు కదా కరెంట్ ఇయర్ లో లాస్ ఎంత వచ్చిందో దాన్ని ఫస్ట్ సెట్అప్ చేయండి అంటే మీనింగ్ ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ఎక్కడ ట్వంటీ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ లో ఉన్నామా ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ ఫోర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ వరకు మనకు ఒక ఫైవ్ క్రోడ్స్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి ఫైవ్ క్రోడ్స్ లాస్ వచ్చింది నువ్వు డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఓకే సో డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నావు అంటే ఏం కండిషన్ జనరల్ గురించి తీసుకోవాలి ఆ తీసుకోవడం ఎంత తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు సెకండ్ కండిషన్ ప్రకారం థర్టీ క్రోడ్స్ నే మీరు విత్డ్రా చేయొచ్చు సో థర్టీ క్రోడ్స్ తీసుకోండి కానీ మొత్తానికి మొత్తం డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేస్తారంటే కాదు ఈ థర్టీ క్రోడ్స్ లో ఫస్ట్ ఈ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ని వైప్ ఆఫ్ చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ని తగ్గించేసేయండి మీనింగ్ ఇంకా మీకు మిగిలేది ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ దాన్ని మాత్రమే మీరు డిక్లేర్ డివిడెంట్ గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు నా ఉద్దేశం ఇలాంటి నంబర్స్ మీకు ఎగ్జామ్ లో మీరు రాయాలని కాదు ఎగ్జామ్ లో వాళ్ళు అడుగుతారని కాదు నా ఉద్దేశం ఒకటి ఏంటంటే ఈ నంబర్స్ తోటి అర్థం చేసుకొని ఆ వర్డ్స్
ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమంటుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సెకండ్ కండిషన్ ఏమంటుంది థర్టీ క్రోర్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోకండి అంటుంది థర్డ్ కండిషన్ ఏమంటుంది ఆ థర్టీ క్రోర్స్ లో ఫస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ లాసెస్ సెట్ అప్ చేసుకోమంటుంది ఫోర్త్ కండిషన్ ఏమంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఇందులో నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు కదా ఎంతైనా తీసుకోండి కానీ కొంచెం మిగిలించండి మొత్తం మొత్తానికి మొత్తం తీసేసుకోకండి కొంచెం అమౌంట్ ని ఆపండి అంటుంది ఎంత ఆపచ్చు అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ అంటే ఈ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మీ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ అంటే ఈ రిజర్వ్స్ లో మినిమం ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ నాకు ఉండాలి అంటే నేను మీనింగ్ ఏంది వన్ ఎయిటీ ఫ్రోర్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వరకు నేను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అని అంటారు మళ్ళీ చెప్తాను మీరు మీ రిజర్వ్స్ నుంచి తీసుకుంటప్పుడు మీకు ఇష్టమైన తీసుకోండి అంటే అదర్ కండిషన్ సబ్జెక్ట్ అదర్ కండిషన్స్ తీసుకోండి కానీ మిగి మినిమం అందులో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దేనిపైన క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ సో ఇలాంటి ఫోర్ కండిషన్స్ ని మీరు ఫాలో అయ్యి ఏదైతే మీకు తక్కువ అమౌంట్ వస్తుందో ఆ అమౌంట్ ని మీరు డివిడెండ్ గా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఇంకరింగ్ ఏ లాస్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ లాజిక్ ఆల్రెడీ చెప్పాను రెండు ఏజిఎమ్స్ మధ్యలో డిక్లేర్ చేసే డివిడెంట్ ని మనము ఇంటర్మ్ డివిడెంట్ అంటాము సో దీనికి కండిషన్స్ మరి పెద్దగా ఉండవు చిన్నగానే ఉంటాయి సపోజ్ నాకు కరెంట్ ఇయర్ లో నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి నేను డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను చేసేసుకో నాకేం సంబంధం ఉంది ప్రాబ్లం లేదు కానీ కరెంట్ ఇయర్ లో లాస్ వచ్చేసింది డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నా అంటే లేదు నేను ఉన్నాను అక్కడ అని చెప్పి లా వస్తుంది లా ఏం చెప్తుందంటే మీరు ఎప్పుడైతే డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికన్నా ముందు ఇంకొక క్వార్టర్ కి చూసుకోండి ఆ క్వార్టర్ లో లాస్ వచ్చింది అంటే నేను ఉన్నాను అని చెప్పి మళ్ళీ కండిషన్స్ పెడుతుంది ఎలాంటి కండిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఉన్నాం ఇక్కడ బతుకుతున్నాము మనము క్యూ వన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది క్యూ టూ క్యూ త్రీ క్యూ ఫోర్ అంటే క్వార్టర్ వన్ క్వార్టర్ టూ క్వార్టర్ త్రీ క్వార్టర్ ఫోర్ ఏప్రిల్ మే జూన్ సో థర్టీ ఎయిత్ జూన్కి ఈ క్వార్టర్ ఎండ్ అయిపోయింది జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అంటే మనము ఇప్పుడు మనం ఫోర్టీన్త్ సెప్టెంబర్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ కూర్చున్నాం ఇప్పుడు సడన్గా బోలా డైరెక్టర్స్కి మేలుకు వచ్చింది మనం ఇంటర్నెట్ డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేయాలని చెప్పి అంటుంది చేసేసుకోండి ఇక్కడ వరకు మీకు లాస్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు మనము క్వార్టర్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ కి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని క్లోజ్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు అలా డిక్లేర్ చేసుకోండి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ప్రజెంటేషన్ ప్రకారము రిపోర్టింగ్ ప్రకారం వాళ్ళు చూపెట్టుకుంటారు సో ఈ పీరియడ్ లో మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా ఇంటర్నెట్ డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలంటే ఇంటర్నెట్ డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలంటే ఐ హ్యావ్ నో ఇష్యూస్ యూ గో అబౌట్ ఇట్ డిక్లేర్ చేసుకుంది కానీ ఈ దాంట్లో లాస్ వచ్చింది ఏ లా ఏ ఏ పీరియడ్ లో నేను చూసినా ఆలోచించండి ఏ పీరియడ్ లో అయితే నేను డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను దానికన్నా జస్ట్ బిఫోర్ క్వార్టర్ లో రిజల్ట్స్ చూడండి ఆ రిజల్ట్స్ లో మీకు లాస్ వచ్చింది అంటే దెన్ నేను డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తాను అంటే నేను ఇష్టానికి నేను వదిలేను నేను పిక్చర్ లోకి వస్తాను నేనేం చెప్తాను ఇంతకన్నా ముందు మీరు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో మీరు ఎంతైతే డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారో దాని యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ అవ్వడానికి వీల్లేదు మనకి ఇందాక ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చింది కదా ఆ కండిషన్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది క్లియర్ అర్థమవుతుంది కదా సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హాఫర్ ద ఇంటర్నెట్ డివిడెండ్ సో ఐ హోప్ మీకు వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి సో దట్ దట్ విల్ మోటివేట్ మీ టు మేక్ మోర్ వీడియోస్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నెక్స్ట్ డే